பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பெற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா நல்ல நிலையில் உள்ளது மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு தகுதி வாய்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உடனடி கடன் வழங்க அறிவுறுத்தல் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் காலமானார் முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிப்பு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்று எண்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடி வருகிறார் இதன்படி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டு வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது இரு தலைவர்களும் விரிவாக விவாதித்தனர் தற்போது நிலவி வரும் சுகாதார நெருக்கடியின் போது இரு நாடுகளிலும் உள்ள இரு நாட்டு மக்களின் நலனை உறுதி செய்யவும் அவர்கள் தாய்நாடு திரும்பவும் அளிக்கப்பட்டு வரும் ஒத்துழைப்புகளை இருவரும் பாராட்டினார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்களை தொடர்ந்து அனுப்ப இந்தியா மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளையும் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு உதவ இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் கொரோனாவுக்கு தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதனை கட்டுப்பாடியாக கூடிய விலையில் வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ராணுவ ஒத்துழைப்பு உட்பட இரு நாட்டு நல்லுறவின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கடந்த சில வருடங்களில் ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றம் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் தங்களது திருப்தியை தெரிவித்தனர் இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பிலிப்பைன்ஸை ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக இந்தியா கருதுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் வரவிருக்கும் பிலிப்பைன்ஸின் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அதிபருக்கும் பிலிப்பைன்ஸ் மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா நல்ல நிலையில் இருப்பதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் நேற்று மத்திய அமைச்சர்கள் குழுவின் பதினாறாவது கூட்டம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தலைமையில் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்றது இதில் மத்திய அமைச்சர்கள் ஜெய்சங்கர் ஹர்தீப் சிங் பூரி நித்யானந்த ராய் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் ஊரடங்கிலிருந்து அளிக்கப்பட்டு வரும் தளர்வுகள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள நாட்டில் அதிகரிக்கப்பட்டு வரும் மருத்துவ கட்டமைப்புகள் குறித்து அப்போது கூட்டத்தில் திருப்தி தெரிவிக்கப்பட்டது கூட்டத்தில் பேசிய மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் நிலை நன்றாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை தடுக்க பொதுமக்கள் இன்னும் அதிக ஒழுக்கத்துடன் இருக்க வேண்டும் தனி மனித இடைவெளியை அவசியம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் ஹர்ஷ்வர்தன் கேட்டுக் கொண்டாா் அடிக்கடி கைகளை சுத்தம் செய்வது ஆரோக்கிய சேது செயலியை பதிவிறக்கம் செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் மூலம் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாக்க வழிகடைக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனாவுக்கு எதிரான உண்மையான தடுப்பூசியாக தனி மனித இடைவெளி முகக்கவசம் அணிதல் கைகளை அடிக்கடி சுத்தம் செய்தல் ஆகியவற்றை மக்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் அப்போது கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றை ஒழிக்க இதுவரை நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிச்சை முறைகள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்லை என்று எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் அகில இந்திய வானொலிக்கு பேட்டியளித்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையின் வாதநோய் சிகிச்சை பிரிவின் தலைவர் மருத்துவர் உமாகுமார் கொரோனா தொற்றை குணமாக்க இதுவரை நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிச்சை முறை கண்டறியப்படவில்லை என்று தெரிவித்தாா் 
கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளிலும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்வதிலும் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா நல்ல நிலையில் இருப்பதாக இந்திய பொது சுகாதார அறக்கட்டளையின் தலைவர் மருத்துவர் கே ஸ்ரீநாத் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள பதினைந்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு உயர்நிலைக் குழுவை மத்திய அரசு அனுப்பியுள்ளது இக்குழு சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு நோய் தொற்றை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக தொழில்நுட்ப ஆலோசனை வழங்க உள்ளது மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா தமிழ்நாடு ராஜஸ்தான் அசாம் ஹரியானா குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு இக்குழு அனுப்பப்பட்டுள்ளது மூன்று உறுப்பினர்களைக் கொண்ட இக்குழுவில் இரண்டு பொது சுகாதாரத்துறை நிபுணர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களில் உள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் நகரங்களில் நோய் தடுப்பு மேலாண்மை தொடர்பாகவும் சிகிச்சை தொடர்பாகவும் மாநில சுகாதாரத்துறைக்கு இக்குழு ஆலோசனை வழங்க உள்ளது மருத்துவ பரிசோதனை அதிகரித்தல் மருத்துவ படுக்கை வசதிகளை அதிகரித்தல் இறப்பு விகிதத்தை குறைத்தல் உள்ளிட்டவை தொடர்பாக இக்குழு ஆலோசனை வழங்கும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு அவசர கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்களோடு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தகுதி வாய்ந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக கடன் அனுமதிகளை வழங்குமாறு நிதியமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து தரப்பு தொழில்களுக்கும் கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மட்டத்தில் மட்டும் நிறுத்திவிடக்கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடன் உதவியாக ஆயிரத்து நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோவின் வசதிகளையும் அதன் தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள தனியார் துறைக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்று மத்திய அணுசக்தி மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சித்துறை இணையமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ள தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளில் தனியாரின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவின் விண்வெளி ஆய்வுகளில் இந்திய தனியார் துறையினரும் துணையாக பயணிப்பார்கள் என்றும் செயற்கைக்கோள் மற்றும் விண்வெளி செயல்களில் தனியாரின் பங்களிப்பு அனுமதிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் தெரிவித்தார் விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் இந்தியாவின் முதல் ககன்யான் திட்டத்தை இஸ்ரோ மும்முரமாக திட்டமிட்டு வருவதாகவும் இந்த திட்டத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்வெளி வீரர்களுக்கு ரஷ்யாவில் பயிற்சிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றால் இந்த பயிற்சிகளில் சற்று தாமதம் ஏற்பட்டாலும் இந்த திட்டம் நிச்சயம் முன்னேற்ற பாதையில் செல்லும் என்றும் அமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் தெரிவித்தார் ஓட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்து வருகிறது ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு தொழில்களுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன நிலையில் ஓட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட மோட்டார் வாகன ஆவணங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே மாதம் முப்பத்தியோராம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக ஜூன் முப்பதாம் தேதி செல்லுபடியாகும் என கணக்கில் கொள்ளலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டும் பல்வேறு தரப்பினரிருந்து வந்துள்ள கோரிக்கைகளை பரிசீலித்தும் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக மோட்டார் வாகன ஆவணங்களில் செல்லுபடியாகும் கால அளவை செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் நாடு திரும்ப முடியாமல் இருந்த எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று இந்தியர்கள் நேற்று வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து தாயகம் திரும்பினார்கள் கொரோனா தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கால் வெளிநாடுகளில் சிக்கி நாடு திரும்ப முடியாமல் இருக்கும் இந்தியர்களை அழைத்து வர வந்தே பாரத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இந்த திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான இந்தியர்கள் சிறப்பு விமானங்கள் மூலம் அழைத்து வரப்படுகின்றனர் 
இதன்படி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து நேற்று எழுநூற்றி இருபத்தி மூன்று இந்தியர்கள் நாடு திரும்பினார்கள் அபுதாபியிலிருந்து இரண்டு விமானங்கள் கொச்சிக்கும் மற்றொரு விமானம் முன்னூற்றி அறுபத்தாறு பயணிகளுடன் சென்னைக்கும் இயக்கப்பட்டன இதேபோல் தில்லி மற்றும் புவனேஸ்வர் நகரங்களுக்கும் இரண்டு சிறப்பு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டன கடந்த மாதம் தொடங்கப்பட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் துபாயிலிருந்து இதுவரை எண்பது விமானங்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் பதினான்காயிரத்து முன்னூறு இந்தியர்கள் நாடு திரும்பியிருப்பதாகவும் துபாயில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இயக்கப்பட இருக்கும் சிறப்பு விமானங்களுக்கான முன்பதிவு இன்று மாலை மூன்று முப்பது மணிக்கு தொடங்குகிறது மூன்றாம் கட்ட வந்தே பாரத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு இயக்கப்பட உள்ளன இதற்கான முன்பதிவு இன்று தொடங்குகிறது ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனத்தின் இணையதள பக்கத்தில் டிக்கெட்டுகளை பயணிகள் முன்பதிவு செய்யலாம் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து இந்தியா திரும்ப விரும்புவோர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இந்திய தூதரகத்தில் முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த வாரம் இதேபோன்று அமெரிக்கா கனடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு விமானங்களுக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கிய பதினைந்து மணி நேரத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் முன்பதிவு செய்தனர் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐரோப்பா ஆஸ்திரேலியா கனடா அமெரிக்கா பிரிட்டன் மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் ஏர் இந்தியா விமான சேவைகள் அளிக்கப்பட உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது ஜம்மு காஷ்மீரின் சோஃபியான் மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு படையினர் இன்று நடத்திய தேடுதல் வேட்டையில் மேலும் இரண்டு தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் அம்மாவட்டத்தில் சுகு என்ற இடத்தில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் அந்த இடத்தை சுற்றி வளைத்தனர் அவர்களை கண்டதும் தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கியால் சுட ஆரம்பித்ததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கி சண்டை மூண்டது இறுதியில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கடந்த நான்கு நாட்களில் சோஃபியான் மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் நான்காவது நடவடிக்கை இதுவாகும் கடந்த ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் இதேபோன்றதொரு தேடுதல் வேட்டையில் இஸ்புல் முஜாஹிதின் தீவிரவாத அமைப்பைச் சேர்ந்த ஒன்பது தீவிரவாதிகள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக ஷர்மிக் எனப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை இயக்கப்பட்ட நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் அறுபது லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த மே மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து இந்த ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன நிலையில் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷர்மிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய ரயில்வே வாரியத்தின் தலைவர் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநில தலைமை செயலாளர்களுக்கும் நேற்று மீண்டும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது நேபாளத்தின் புதிய வரைபடம் தொடர்பான சட்ட திருத்தத்திற்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற கீழ்சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்தியாவுடனான எல்லைப் பகுதி தொடர்பான புதிய வரைபடத்திற்கு நேபாள அரசு சட்ட திருத்தம் கொண்டு வந்துள்ளது நேபாளத்தில் பிரதமர் கே பி ஷர்மா ஒளி தலைமையிலான அரசு இந்தியாவுடனான எல்லைப் பகுதியில் அமைந்துள்ள காலாபாணி லிபுலேக் மற்றும் லிம்பியா துரா ஆகிய இடங்களை புதிய வரைபடத்தில் சேர்த்து சட்ட திருத்த மசோதா கொண்டு வந்துள்ளது இந்த சட்ட திருத்த மசோதா நேற்று நேபாள நாடாளுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது நீண்ட விவாதத்திற்கு பிறகு இந்த சட்ட திருத்தத்திற்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தின் கீழ் சபை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது சட்ட திருத்தம் தொடர்பாக திருத்தங்களை தெரிவிக்க உறுப்பினர்களுக்கு எழுபத்தி இரண்டு மணி நேர அவகாசமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய வரைபட சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் அளித்தாலும் இந்தியாவுடன் இது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று பெரும்பாலான உறுப்பினர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி தூர்தர்ஷன் செய்திகள் சேனலில் இன்று முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பாக உள்ளது மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் மொராஜி தேசாய் யோகா நிறுவனத்துடன் இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இன்றிரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை இந்நிகழ்ச்சி நேரலையாக ஒளிபரப்பாகும் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் முகநூல் பக்கத்திலும் இது நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் சர்வதேச யோகா தினத்திற்கான முன்னோட்டமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய ஆயுஷ்துறை இணையமைச்சர் ஸ்ரீபத் நாயக் 
பிரதமர் அலுவலகத்திற்கான இணையமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங் இந்திய கலாச்சார உறவுகள் குழுமத்தின் தலைவர் வினய் சகசிரபுத்தே ஆகியோர் மின்னணு ஊடகம் வாயிலாக நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்ற உள்ளனர் இதன் தொடர்ச்சியாக நாளை மறுநாள் முதல் இம்மாதம் இருபதாம் தேதி வரை டிடி பாரதி டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் அலைவரிசைகளில் யோகா தொடர்பான பயிற்சி அமர்வுகள் தினமும் காலை எட்டு மணி முதல் எட்டரை மணி வரை ஒளிபரப்பாக உள்ளன கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று காலை காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தி இரண்டு திமுகவை சேர்ந்த திருவல்லிக்கேணி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகன் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த இரண்டாம் தேதி தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் தொடர்ந்து செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வந்த அவருக்கு உடல்நிலையில் சிறிது முன்னேற்றம் ஏற்பட்டது இருப்பினும் மீண்டும் அவரது உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்நிலையில் ஜே அன்பழகன் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இன்று காலை காலமானதாக மருத்துவமனை அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மறைந்த அன்பழகனுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் உள்ளனர் திமுக சார்பில் மூன்று முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஜே அன்பழகன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவராகவும் அவர் செயல்பட்டு வந்தார் திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகனின் மறைவுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் அன்பழகன் உயிரிழந்த செய்தி தமக்கு மிகுந்த வருத்தம் அளிப்பதாகவும் அவரது பிரிவால் வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் அவர் சார்ந்திருந்த இயக்கத்தினருக்கும் தாம் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜே அன்பழகனின் மறைவு தமக்கு பெரும் துயரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு தனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளார் மறைந்த ஜே அன்பழகன் தகுதிமிக்க துணிவும் மக்கள் மன்றத்திலும் சட்டமன்றத்திலும் போராடும் வீரமிக்கவராக இறுதி மூச்சு வரை இடையராது கட்சிக்காக செயல்பட்டவர் என்று மு க ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனிடையே ஜே அன்பழகனின் மறைவை முன்னிட்டு திமுகவின் கட்சி கொடிகள் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு அரைக்கம்பத்தில் பறக்கவிடப்படும் என்றும் கழகத்தின் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் மூன்று நாட்களுக்கு ஒத்திவைக்கப்படும் என்றும் திமுக தலைமையகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக உள்ளது உயிரிழப்பு ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உள்ளது குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் நாள்தோறும் சுமார் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் பரிசோதனைக்கு உட்பட்டுள்ளதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தொற்று பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது தொடர்ந்து வயதானவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு தெரிவித்துள்ளது சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் உடையவர்கள் கவனமுடன் உடல்நலத்தை பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதேபோல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் தொற்று ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை தொன்னூறாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் இருபத்தோராயிரத்து பதினான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினான்காயிரத்து முன்னூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து முன்னூற்றி பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் முப்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்றி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து எட்நூற்றி அறுபத்தோரு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று இதுவரை இல்லாத அளவாக மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் எழுநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது 
மாநிலத்தில் நேற்று பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்றி பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூற்றி பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் உயிரிழப்பு சதவீதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதமாக உள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய முன்வருமாறு எட்டு முன்னணி மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழகத்தில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதில் உள்ள நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் சிறப்பான தொழில் சூழலை குறிப்பிட்டு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருப்பதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பான ஆதரவை வழங்கும் என்றும் தேவைக்கேற்ப ஊக்கச்சலைகள் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டதும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்த அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் வெளிநாடுகள் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து தமிழகம் திரும்பியுள்ள தமிழர்களுக்கு தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை பெற உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இதற்கான பதிவு செய்யும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தமிழ்நாடு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வெளிநாடுகள் மற்றும் இதர மாநிலங்களிலிருந்து தமிழகம் திரும்பியுள்ள தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி பெற தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் இதற்காக டபிள்யூ என்ற பிரத்யேக இணையதள பக்கம் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையுடன் தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் இணைந்து இந்த திறன் பயிற்சிகளை அளித்து வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அடையாறில் உள்ள புற்றுநோய் மருத்துவமனைக்கு தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஐம்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கியுள்ளார் இது தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமது விருப்ப நிதியிலிருந்து இந்த உதவித்தொகையை ஆளுநர் வழங்கியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முதல்கட்டமாக கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினேழாம் தேதியன்று பதினோரு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாகவும் இரண்டாவது கட்டமாக தற்போது நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதாகவும் ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளுக்கு உதவி செய்வதற்காக இந்த ஐம்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி அளிக்கப்படுவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசின் நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தங்களுக்கு மிகுந்த பலன் அளித்துள்ளதாக திருவாரூர் மாவட்ட பயனாளிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனா தொற்று காலத்தில் மத்திய அரசின் நூறு நாள் வேலை திட்டம் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு இடங்களில் விவசாய பணியாளர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் வேலை செய்து வருகின்றனர் இத்திட்டம் தங்களது வாழ்வாதாரத்திற்கு தேவையான ஒன்றாகவும் ஊரடங்கு காலத்தில் இது மிகுந்த பலன் அளித்துள்ளதாகவும் பயனாளிகள் சிலர் தெரிவித்துள்ளனர் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் நூறு நாள் வேலையெல்லாம் ரொம்ப முறையாக நடக்குது எல்லாம் இடைவெளி விட்டு மூஞ்சி கவசம் அணிஞ்சு வேலை செய்கிறோம் சம்பளமெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வார வாரம் கரெக்டாக எங்களுக்கு கிடைக்குது நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அணிஞ்சு இப்போ சந்தோஷமாக வேலை பார்க்குறோம் பிரதமருக்கு மோடி அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி நாங்கள் வந்து நூறு நாள் வேலையிலேருந்து இப்போ முன்ன மாதிரி இல்லை இப்போ வாரம் வாரம் சம்பளம் வாங்கிக்கிறோம் கொரோனாவில் எங்களுக்கு வந்து முன்னே இடம் இப்போ தான் எங்களுக்கு பணம் ஏறுது அதை வச்சு தான் நாங்கள் செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிரதமருக்கு நன்றி நூறு நாள் வேலை நல்ல விதமாக நடக்குது வேலை இரநூறு இரநூறு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஏறுது நல்லா சம்பளம் போன வாரம் வேலை செஞ்சால் இந்த வாரம் நேற்றுக்கு தான் காசு எடுத்தேன் அவருக்கு நூறு நாள் காசு தான் எங்களுக்கு செலவுக்கு காசு மத்திய அரசுக்கு நன்றி அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவில் எப்போது திறக்கப்படும் என பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் ஆர்வத்துடன் காத்திருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் தமிழக சுற்றுலா தலங்களுள் ஒன்றானதாகும் இங்குள்ள கங்கை கொண்ட சோழபுர பிரகதீஸ்வரர் கோயிலும் தஞ்சை பெருவுடையார் கோவிலும் திராவிட கட்டிடக்கலையின் வெளிப்பாடாக விளங்குவதாக பொறியியல் வல்லுநர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த கோவில் இந்திய தொல்லியல் துறையால் பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது 
மேலும் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் யுனெஸ்கோ அமைப்பால் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக இந்த கோவில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோவில் கருவறைக்குள் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் லிங்க வடிவம் பதிமூன்று மீட்டர் ஆகும் கருவறைக்குள் சூரிய ஒளி எதிரொலிக்கும் வகையில் கருவறையை நோக்கியவாறு நந்தி அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோவிலின் கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும் கருவறை எப்போதும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் வகையில் சந்திர காந்தக்கல் பதிக்கப்பட்டுள்ளது கருவறையை சுற்றிலும் வெளிப்புற மாடங்களில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் நடராஜர் போன்ற சிவனின் திருவுருவங்கள் பிரம்மன் துர்கை திருமால் என ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட சிற்பங்களும் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகின்றன இப்படி சிற்ப கலைக்கு சிறப்புமிக்க இந்த கோவில் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பக்தர்களின் அனுமதிக்கு தடை செய்யப்பட்டிருந்தது எனினும் வழக்கம் போல் பூசைகள் மட்டும் நடைபெற்று வருகின்றன தற்போது பெரும்பாலான இடங்களில் ஊரடங்கு ஓரளவுக்கு தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எப்போது இந்த கோவில் வழிபாட்டுக்காக திறக்கப்படும் என பக்தர்களும் சுற்றுலா பயணிகளும் ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள் சேலத்தில் பசுவின் வயிற்றிலிருந்து சுமார் ஐந்து கிலோ பாலித்தின் பைகளை மருத்துவர்கள் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றியுள்ளனர் சேலம் டவுன் ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள ஆசிரமத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த ஒரு பசு கடந்த சில நாட்களாக சரியாக சாப்பிடாமல் அவதிப்பட்டு வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த பசுவை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அதற்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ள முடிவு செய்தனர் அறுவை சிகிச்சையில் பசுவின் வயிற்றிலிருந்து ஐந்து கிலோ எடையுள்ள பாலத்தின் பைகள் அகற்றப்பட்டன சுமார் இரண்டு மணி நேர அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு இந்த கழிவுகள் அகற்றப்பட்டன இதன் பின்னர் அந்த பசு வழக்கம் போல் உணவு சாப்பிட தொடங்கியது சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி மூன்று லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி அறுபத்தொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதில் நான்கு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்றி முப்பத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி ஆறு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து எட்நூற்றி தொன்னூத்தி மூன்று பேர் இதுவரை குணமடைந்துள்ளனர் அதிக எண்ணிக்கையாக அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் இருபது லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து எட்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாக உள்ளது பிரேசிலில் ஏழு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்றி தொன்னூத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரையில் மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ரஷ்யாவை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆறாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்றி தொன்னூத்தி ஏழாக உள்ளது ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு நாற்பதாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்றி அறுபத்தோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்கு முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாக உள்ளது சீனாவில் எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து நாற்பத்தி மூன்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு நான்காயிரத்து அறுநூற்றி முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை எழுபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக உள்ளது தமிழகத்தில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையில் பொதுவாக வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் ஆகவும் இருக்கும் இதனிடையே அரியலூர் மாவட்டத்தில் ஜெயங்கொண்டம் ஆண்டிமடம் தாப்பழூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்ததால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் இந்த கோடை மழை உழவு பணிகளுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் என்றும் கால்நடைகளுக்கு தீவன பற்றாக்குறை நீங்கும் என்றும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ராட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடல் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசனை கொரோனாவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா நல்ல நிலையில் உள்ளது மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன்
பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆய்வு தகுதி வாய்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உடனடி கடன் வழங்க அறிவுறுத்தல் ஓட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிப்பு மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த திமுக எம்எல்ஏ ஜே அன்பழகன் காலமானார் முதலமைச்சர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் இரங்கல் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு இதுவரை இரண்டு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் பாதிப்பு தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மதியம் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்